friends welcome to we traders ipo namba paaka pora tricks illana strategy illana method eppadi vena solikalam idhu vandu working professional ku romba romba useful ah irukum adhe maadhiri indha tricks use panni trend eppadi change aagudendradum paaka porom adhu mattum illama indha method vandu swing trade பண்றவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த swing trade பண்றவங்களுக்கு முக்கியமா ட்ரெண்ட் எப்பப்ப चेंज ஆகுதோ அத பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணி மினிமம் 10 பாயிண்ட்ஸ் 10 பாயிண்ட்ஸ் ஆ வந்து प्रॉफिट பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க அப்பதான் நான் எந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்றேன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அப்பதான் மார்க்கெட்ல வந்து ட்ரேட் பண்ணும்போது கரெக்ட்டா நம்மால கான்ஃபிடென்ட்டா ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கேண்டில் ஸ்டிக் பத்தி கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி பாத்துக்கலாம் கேண்டில் ஸ்டிக் நார்மலா நமக்கு ரெண்டு கேண்டில் ஸ்டிக் இருக்கு ஒன்னு புல்லிஷ் கேண்டில் ஸ்டிக் ஒன்னு பேரிஸ் கேண்டில் ஸ்டிக் னு சொல்லுவோம் புல்லிஷ் கேண்டில் ஸ்டிக்னா இதுதான் வந்து கேண்டில் ஸ்டிக்கோட பேட்டர்ன் இது வந்து ஓபன் பிரைஸ் கேண்டில் ஸ்டிக் ஓபன் ஆகும்போது இந்த இடத்துல ஓபன் ஆகும் ஓபன் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லோ ஆகும் திரும்பி அப் ஆகும் கொஞ்சம் லோ ஆகும் அப் ஆகும் அந்த மாதிரி ஆகும்போது அந்த கேண்டில் ஸ்டிக்கோட பீரியடை பொறுத்து சப்போஸ் இது வந்து டென் மினிட்ஸ் கேண்டில் ஸ்டிக்னா அந்த டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே ப்ரைஸ் மூவ் ஆகிற லோ பாயிண்ட் தான் இது அதே மாதிரி அந்த டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே ப்ரைஸ் மூவ் ஆகிற ஐ பாயிண்ட் தான் இது அந்த டென் மினிட்ஸ் முடிவில் ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ஆகிற பாயிண்ட் தான் இது அதாவது ஓப்பன் க்ளோஸ் இது லோ அண்ட் ஹை இந்த சின்ன லைனாக இருக்கிறது வந்து இதுதான் டைல் இது வந்து ஹெட்டு இந்த ஃபுல் பாடி ஃபார்ம் ஆகிருக்குல்ல புல்லிஷ் இதுதான் வந்து நம்ம பாடின்னு சொல்கிறோம் புல்லிஷ் கேண்டலிஸ்டிக்கோட பாடி இது பேரிஸ் கேண்டலிஸ்டிக்கோட பாடி மொத்த கேண்டலிஸ்டிக்கையும் தான் நம்ம ஷேடோன்னு சொல்கிறோம் அதே பேரிஸ் கேண்டலிஸ்டிக்ன்றது ஓப்பன் ஆகிட்டு க்ளோஸ் வந்து டவுனில் ஆகிறது தான் நம்ம வந்து பேரிஸ் கேண்டலிஸ்டிக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புல்லிஷுக்கும் பேரிஸ்க்கும் இது ரெண்டு தான் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் ஓப்பன் அண்ட் ஐ இங்கே இருக்கு இது வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் இங்கே இருக்கு இது வந்து நேபங்க வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கேண்டல் ஸ்டிக் வந்து தரவாக இருந்தால் தான் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி எந்த ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளை ஈஸியாக வந்து ட்ரேட் வந்து என்டர் ஆக முடியும் இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ட்ரிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோன்னா பாருங்க இந்த கேண்டல் ஸ்டிக்கில் பார்க்குறோம் இது இது வந்து புல்லிஷ் டபுள் பாட்டம் அண்ட் பேரிஷ் டபுள் டாப் என்ற ரெண்டு ட்ரிக்ஸ் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அது அது எப்படின்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு கேண்டல் ஸ்டிக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இது ஓப்பன் க்ளோஸ் லோ அண்ட் ஐ அதாவது இது பேரிஷ் கேண்டல் ஸ்டிக் இதுக்கு அடுத்ததாக ஃபார்ம் ஆகிற கேண்டல் ஸ்டிக் அது வந்து புல்லிஷ் கேண்டல் ஸ்டிக்காக இருந்து இது ரெண்டுத்தோட பாட்டம் பேரிஷோட க்ளோஸ் வேல்யூவும் புல்லிஷோட ஓப்பன் வேல்யூவும் ரெண்டும் சேம் வேல்யூவாக இருந்துட்டு இந்த புல்லிஷோட கேண்டல் ஸ்டிக்கோட வேல்யூ அதாவது டோட்டல் அந்த க்ளோஸ் வேல்யூ வந்து பேரிஷ் கேண்டல் ஸ்டிக்கோட அதிகமாக க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இது வந்து புல்லிஷ் இதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரைஸ் வந்து அப் ட்ரெண்டில் மூவ் ஆகும்னு அர்த்தம் நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் பை ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பேரிஸ் டபுள் டாப் என்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து புல்லிஷ் கேண்டல் ஸ்டிக் இருக்கும் புல்லிஷ் கேண்டல் ஸ்டிக் இருந்து அதுக்கு அடுத்தது ஒரு பேரிஸ் கேண்டல் ஸ்டிக் ஃபார்ம் ஆகி புல்லிஷோட க்ளோஸ் வேல்யூவும் பேரிஸ் கேண்டல் ஸ்டிக்கோட ஓப்பன் வேல்யூவும் ரெண்டும் சேமாக இருந்து பேரிஷோட கேண்டிலோட க்ளோஸ் வேல்யூ புல்லிஷோட ஓப்பன் வேல்யூட அதிகமாக க்ளோஸ் ஆகி இருந்ததுன்னா இதுக்கு அடுத்தது வந்து ப்ரைஸ் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் போகும்னு அர்த்தம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரேட் செல் ட்ரேட் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சப்போஸ் புல்லிஷ் கேண்டிலாக இருந்து சப்போஸ் இந்த புல்லிஷ் கேண்டில் அதுக்கப்புறம் புல்லிஷ் அதுக்கப்புறம் புல்லிஷ் அதுக்கப்புறம் புல்லிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிட்டு சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரும் இந்த ஸ்டேஜுக்கு அடுத்தது பேரிஸ் கேண்டல் ஸ்டிக் ஃபார்ம் ஆகி இந்த பே புல்லிஷோட பேரிஸ் கேண்டல் ஸ்டிக் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து நம்ம ட்ரெண்ட் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஓப்பனில் இருக்க ஆர்டரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம புதுசாக ஆர்டர் கூட இந்த இடத்துல எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம இங்கே ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ஆனால் எந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆகுது எப்படி ஸ்டாப் லாஸ் ஃபிட் பண் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு செகண்ட் கேண்டல் ஸ்டிக்கு 
புல்லிஸ் கேண்டல் ஸ்டிக் வச்சுக்கிறது ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி கேண்டல் ஸ்டிக்கில் வந்து நம்ம இது பாட்டம் பாட்டம் மேட்ச் ஆகிருக்கும் இதுதான் நம்மளோட இண்டிகேஷன் இதுக்கு அடுத்து கேண்டல் ஸ்டிக்கில் நம்ம வந்து பை ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளேஸ் பண்ணும்போது எங்கே பிளேஸ் பண்ணணும்னா அடுத்த கேண்டல் ஸ்டிக் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இதுக்கு முன்னாடி இருக்க கேண்டல் ஸ்டிக்கோட ஹையர் வேல்யூ ஹையர் வேல்யூவை கிராஸ் பண்ணணும் இந்த ஹையர் வேல்யூவை கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ட்ரேடை என்ட்ரு ஆகணும் ட்ரேட் என்ட்ரு ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மினிமம் டார்கெட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இதில் என்ன என்னுடைய சஜஷன் என்ன சொல்லணும் மினிமம் டென் பாயிண்ட்ஸ் டார்கெட் வந்து இதில் வந்து ஈஸியாக நம்ம ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிறகு நம்ம அடுத்த ட்ரெண்ட் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி கூட நம்ம அதிகமான ப்ராஃபிட் வந்து புக் பண்ணலாம் இப்போ இதில் பார்த்த டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம சார்ட்டில் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் குரூடாயில் டென் மினிட்ஸ் கேண்டல் ஸ்டிக் சார்ட் லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதில் நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் கரண்ட் டேட் இருபத்தெட்டு செப்டம்பர் மாதத்தோட சார்ட் லோட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் லாஸ்ட்லேருந்தே வரம் பாருங்கள் நாங்கள் இந்த இடத்துல டபுள் டாப் டபுள் டாப்னா செல் ஆர்டர் டபுள் டாப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதுக்கு அடுத்த கேண்டல் ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல செல் பண்ணணும்னா இந்த ஃபார்ம் ஆன இந்த கேண்டல் ஸ்டிக்கோட லோயர் வேல்யூ லோயஸ்ட் வேல்யூ ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் கேண்டல் ஸ்டிக் அதாவது இந்த இருபத்தி ஒன்று இருபதில் ஃபார்ம் ஆகிருக்க கேண்டல் ஸ்டிக் வந்து இந்த லோயர் வேல்யூவோட கீழே ட்ரேட் ஆகும்போது தான் நம்ம செல் ஆர்டர் என்ட்ரி ஆகணும் ஆனால் இந்த இடத்துல இது கீழே வரவே இல்லை அதுக்கப்புறம் அப்பில் தான் போகுது அதனால் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எதுவும் ட்ரேட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இது ஃபால்ஸ் சிக்னல் சொல்லி இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் காமனாக தான் இருக்குது இங்கே எதுவும் கிரியேட் ஆகலை இங்கேவும் எதுவும் கிரியேட் ஆகலை இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒன்று டபுள் பாட்டம் கிரியேட் ஆகிருக்கு டபுள் பாட்டம் இந்த கேண்டல் ஸ்டிக் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அப்போ தான் அது டபுள் பாட்டமாகன்றதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இது டபுள் பாட்டம் கிரியேட் ஆகிடுச்சு அடுத்த கேண்டல் ஸ்டிக் கிரியேட் ஆகிட்டு இந்த செகண்ட் கேண்டல் ஸ்டிக்கோட ஐயு வேல்யூ வந்து ஃபைவ் டூ ஃபோர் செவன் இந்த கேண்டல் ஸ்டிக் வந்து ஃபைவ் டூ ஃபோர் செவனோட கிராஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ நம்ம ஃபைவ் டூ ஃபோர் செவனுக்கு மேலே பை ஆர்டர் வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இந்த ரெண்டு கேண்டல் ஸ்டிக்கோட லோயர் வேல்யூ எது இருக்கோ அதுதான் ஃபைவ் டபுள் டூ ஒன்று தான் ஸ்டாப் லாஸ் அது ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ட்ரேட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடலாம் நம்ம மினிமம் பாயிண்ட்டோட டென் பாயிண்ட்ஸ் வந்து டேர்கேட்டு டென் பாயிண்ட்ஸ்க்கு மேலேயும் வந்து இது மூவ் ஆகுது பாருங்கள் அடுத்து வந்து ட்ரெண்டு ரிவர்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் இதில் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் எந்த ட்ரெண்டும் ரிவர்ஸ் ஆகலை ட்ரெண்டு ரிவர்ஸ் ஆகும்போது நம்ம ட்ரேட் எக்ஸிட் ஆகிட்டு வெளியே வந்துடலாம் இது மாதிரி நீங்கள் எங்கே வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இரண்டும் டபுள் டாப் டபுள் டாப் கேண்டல் ஸ்டிக் வந்து முன்னாடி கேண்டல் ஸ்டிக்கோட அதிகமாக தான் இருக்குது அப்படின்னும் போது நெக்ஸ்ட்டு கேண்டல் ஸ்டிக்கு இதோட லோயர் வேல்யூவோட அதிகமாக டவுன் ஆகும்போது நம்ம ட்ரேட் செல் ட்ரேட் இங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கண்டினியூஸாக ப்ரைஸ் ஃபால் ஆகுது கண்டினியூஸாக ஃப்ரை ப்ரைஸ் ஃபால் ஆகுது நீங்கள் டென் பாயிண்ட்ஸு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அடுத்து வந்து ட்ரெண்டு ரிவர்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி கூட நம்ம ஆர்டரை வந்து எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் இப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த இடத்துல பாருங்கள் திரும்பி டபுள் டாப் ஃபார்ம் ஆகுது டபுள் டாப் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இதுக்கு அடுத்த கேண்டல் ஸ்டிக் இதோட ஹையர் வேல்யூவோட அதிகமாக ட்ரேட் ஆகுது இப்போ இந்த அதிகமாக ட்ரேட் ஆகிற வேல்யூ தான் நம்மளுடைய டேர்கெட் பாயிண்ட் இங்கே இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டபுள் டபுள் டாப் செல் ஆர்டர் வந்து எக்ஸி எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் ட்ரெண்ட் வந்து ஃபுல்லாக டவுன் ட்ரெண்டாக தான் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து டபுள் பாட்டம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு டபுள் பாட்டம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஃபார்ம் ஆகிட்டு அதுக்கு அடுத்த கேண்டல் ஸ்டிக்கில் வந்து அப் ட்ரெண்டுன்றது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ட்ரேடை வந்து எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடலாம் எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வெளியே வர்றது இல்லாமல் நம்ம புதுசாக ஒரு செல் ட்ரேடையும் இந்த இடத்துல என்ட்ரு ஆகலாம் என்ட்ரு ஆகிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக அப் ட்ரெண்டில் தான் போ
சார்ட்டில் ஃபுல்லாக எங்கேன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து ட்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் ட்ரேடில் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் குருடாயில் மினியில் ட்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வந்த பிறகு குருடாயில் ட்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நம்மளுக்கு கேண்டில்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸை யூஸ் பண்ணி நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அது எல்லா டெக்னிக்ஸும் டெக்னிக்ஸும் நம்ம பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம் அதனால் அதில் நம்மளுக்கு சூட்டான பெஸ்ட்டான டெக்னிக்ஸை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணும் நான் உங்களுக்கு அது ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறேன் எப்படி யூஸ் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறதுன்ட்டு இப்போ நம்ம பார்த்துருக்குது ஒரு டெக்னிக்ஸ் இதே மாதிரி நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது நான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாசிட்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவேன் இதை வந்து நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாசிட்டிவான ரிசல்ட் வந்திருக்கு அதே மாதிரி எந்த ஒரு ரிச ட்ரிக்ஸ்லேயும் சரி ஸ்ட்ராட்டஜிலையும் சரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசல்ட்டு யாராலையும் கொடுக்க முடியாது அது நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அக்யூரேசியான ஸ்ட்ராட்டஜியாக மாற்ற முடியும் இதை நான் உங்களுக்கு வந்து என்னுடைய நாலேஜ் என்னுடைய ஐடியாவை தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இதை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இதை இன்னும் பெட்டராக நீங்கள் எப்படி ட்ரேட் பண்ணலான்ட்டு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்துக்கான மைண்ட் செட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்களுடைய திங்கிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்களுடைய ஐடியா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்களுடைய டைம் ட்ரேடில் எப்படி எந்த டைம் என்ட்ரு ஆகிறாங்கன்றது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அதுக்காக தான் இது ஒரு ஐடியா தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இதில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவை பார்த்த எல்லோருக்கும் நன்றி மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்